गुड मॉर्निंग गाइज एम मोहम्मद नौशाद एच एस सी ट्रेनर इन डायनामिक्स एंड स्किल डेवलपमेंट सो वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक दैट इज हैजर्ड स्टडी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फुल फॉर्म इसका हैजर्ड एंड अपरेबिलिटी स्टडी तो जानते हैं इसके बारे में सीखते हैं इसके बारे में इस प्रेजेंटेशन के थ्रू सो आइए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले जाने की वट इज हैजर्ड सो हैजर्ड इज एन एक्नोमी डेड स्टैंड फॉर हजार्ड एंड अपरबिलिटी स्टडी ये शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म है हजार्ड एंड अपरबिलिटी स्टडी सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ यूके में हुआ था और इसको स्टार्ट करने वाली जो कंपनी है वो है इम्पेरियल केमिकल इंडस्ट्री और ये लगभग लेट नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था ओके सो बेसिकली हैजर्ड इज मेनली रिसमेंट टेक्निक्स तो एक रिसमेंट टेक्निक है तो देखते हैं आगे और इसको कुछ डिटेल्स में बातें कर लें हैजार्ड एंड अपरबिलिटी स्टडी इज सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और ऑपरेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट प्रॉब्लम्स डेट मे रिप्रेजेंट रिस्क टू पर्सनल और इक्विपमेंट सो हैजार्ड एंड अपरबिलिटी स्टडी एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जो कि प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को या ऑपरेशन को में को आइडेंटिफाई करती है इवेलुएट करती है आइडेंटिफाई करती है उसके अंदर छुपे हुए रिस्क को जो कि कोई भी पर्सनल और इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है हैजब इज यूज एज पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसमेंट जिसको हम क्यू आर ए भी कहते हैं ओके सो बेसिकली हैजब जो है मोर डिटेल्स इसमें टेक्निक है जबकि अगर मैं हैजिट की बात करूँ जिसको हम हजार आइडेंटिफिकेशन कहते हैं तो वो तो उससे ज़्यादा ये इसकी जो टेक्निक है वो ज़्यादा डिटेल्स में होती है और क्योंकि इसमें गाइड वर्ड्स होते हैं इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है प्लान एंड प्रोसेस के लिए द पर्पज ऑफ हैजब इज टू इन्वेस्टिगेट हाउ द सिस्टम और प्लान डेविएट फ्रॉम द डिजाइन टेट एंड द क्रेड रिस्क फॉर द पर्सनल इक्विपमेंट एंड अपरबिलिटी प्रॉब्लम्स तो हैजब को यूज़ करना का मेन मकसद क्या है सो मेन मकसद ये कि जो एक डिज़ाइन बना हुआ है प्रोसेस का काम करने का प्लान का वो जब रनिंग में होता है तो उसके अंदर जो डेविएशन होता है उसको फाइंड आउट करना क्योंकि ये यही डेविएशन है जो कि रिस्क क्रिएट करेगी और एक्सीडेंट हो सकता है तो मेन मकसद यही है यहाँ पर है तो ये एक क्वालिटेटिव रिस्क असमेंट है जिसको क्यू आर ए भी कहते हैं तो आप जानते हैं दो तरह का असमेंट होता है क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव सो हैजब स्टडी आर अप्लाइड डूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन में ये होता है अप्लाई हम करते हैं फॉसिबल चेंजेस इन द ऑपरेशन एग्जाम्पल अपग्रेडिंग रेड्यूस आउटपुट प्लान स्टार्टअप एंड शट डाउन सो नॉर्मल ऑपरेशन में भी हजब स्टडी होता है अप्लाई किया जाता है या फिर प्लान को शट डाउन करने समय या स्टार्ट करते समय या कुछ रिड्यूस कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं उस समय भी ये अप्लाई होता है सुटेबिलिटी ऑफ द प्लान मेटल्स इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सो जो कोई भी मेटल्स या इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नया आया है और क्या वो सूट कर रहा है कि नहीं प्लांट को तो उसमें भी हम ये अप्लाई करते हैं प्रोविजन फॉर फेल्यूर ऑफ प्लांट सर्विसेज एग्जाम्पल स्टीम इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग वाटर सो जहाँ पर प्रोविजन होते हैं फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ते हैं वहाँ पर भी हम अप्लाई करते हैं जैसे कि स्टीम इलेक्ट्रिसिटी कूलिंग वाटर प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस जहाँ पर मेंटेनेंस वर्क एक्टिविटी होता है वहाँ पर भी हैजब स्टडी को अप्लाई किया जाता है वेयर इज हैजब यूज तो सिंपली भाषा में कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में से यूज किया जा सकता है तो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ऑयल एंड गैस इंक्लूडिंग रिफाइनिंग में पावर जनरेशन में माइनिंग एंड मेटल्स में फार्मेटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सो ये सारे ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पर हैजब स्टडी अप्लाई किया जाता है अब बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हैजब है ना सो हजार्स एंड अपरबिलिटी स्टडी का जो स्ट्रेंथ क्या है सो हैजब इज अस्टमेटिक रिजनेबली कंपेहेंस एंड फ्लैक्सीबल हैजब काफ़ी रिजनेबल है कंपेहेंसिव एंड फ्लैक्सीबल है क्योंकि इसके गाइड वर्ड है और इसमें डेविएशन फाइंड आउट करते हैं जो एक इंटेंट पर्पस बना हुआ है डिज़ाइन के थ्रू और उसके बाद में प्रोसेस में कोई चेंजेस अगर आ रहा है तो उस डेविएशन को फाइंड आउट कहता है ठीक है ना तो गाइड वर्ड के थ्रू सो ये काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है और फ्लैक्सीबल है और इट गिव्स गुड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज एंड एक्सप्लेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल डेविएशन सो ये काफ़ी अच्छा आपको एक पैसेज देता है जहाँ पर आप एक जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो डेविएशन है डिज़ाइन में और प्रोसेस में जो अभी चल रहा है उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं सो काफ़ी अच्छा है स्ट्रेंथ है इसको हम कह सकते हैं द यूज ऑफ की वर्ड्स इज इफेक्टिव एंड द होल ग्रुप इज एबल टू पार्टिसिपेट की वर्ड काफ़ी कॉमन वाला की वर्ड है जो आप अगर मैं अभी आगे बताऊँगा तो आप देखेंगे तो कहेंगे ये तो नॉर्मल लाइफ में होता है तो सारे जो भी टीम मेम्बर उनके लिए ईजी होता है ईजी टू अंडरस्टैंड होता है एक्चुअली सो हैज इज एन एक्सप्लेन वेल प्रूवेन मेथड फॉर द स्टडिंग लार्ज प्लान इन स्पेसिफिक मैनर सो हजर्ड काफ़ी वेल प्रूव है बहुत सालों से चलता हो रहा है मैंने जैसे बताया कि लास्ट नाइनटीन सिक्सटी में लेट नाइनटीन सिक्सटी में स्टार्ट हुआ था यूके में सो वहाँ से ये अभी
अब बात कर लें वीकनेस ऑफ हैजर्ड की क्योंकि स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगा तो वीकनेस के अंदर बात करें हैजर्ड इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन बी लेबर विद द टेंडेंसी फॉर फॉर बोर्डम फॉर एनालिस्ट सो हैजर टाइम कंज्यूमिंग है लेबोरियस है और थोड़ा बोर्ड भी हो सकता है ग्रुप्स के लिए इट टेंस टू बी हार्डवेयर ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड ऑल ऑफ द टेक्निक्स शुड बी अवेलेबल टू ह्यूमन एरर एप्लीकेशन सो बेसिकली ग्रुप और इसमें टीम इसको इसको आई मीन फाइंड आउट करती है आइडेंटिफाई करती है प्रोसेस को या प्लांट को है ना ऑपरेशन को सो ह्यूमन एरर होने के चांसेस बनते हैं हजब डज नॉट आइडेंटिफाई ऑल कॉजेस ऑफ डिविशन एंड देर फो ओमिट्स मेनी सीनैरियोज तो सारे तरह की इसमें सीनैरियो को फाइंड आउट नहीं हो पाता है तो मे बी कुछ सीनैरियो छूट सकते हैं हजब के थ्रू हैजब टाइप्स की बात कर ले कितने तरह का हैजब होता है सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हैजब कॉन्सेप्चुअल हैजब ग्रीन फील्ड हैजब ब्रॉन्ड फील्ड डी कमिशनिंग एंड कंप्यूटर हैजब ये इसके कुछ टाइप हैं जो हैजब यानी कि अप्लाई जब करते हैं जो प्रोसेस पर हम डिविशन को फाइंड आउट करने के लिए थ्रू द डिफरेंट की वर्ड्स के थ्रू तो ये सारे कुछ इसके टाइप्स हैं अब बात कर लें गाइड वर्ड्स कौन कौन से गाइड वर्ड्स सो नॉन नो ये यूज होता है एग्जांपल नो फ्लो कॉज बता बैकेज पंप फेल्योर बॉल्ट क्लोज और जैम सो नो और नॉन सब समझ सकते हैं रिवर्स रिवर्स आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो होता है सो अपोजिट एग्जाम्पल रिवर्स फ्लो कॉज बाई पंप फेल्योर मोर सो क्वान्टिटी इंक्रीज मोर फ्लो टेम्परेचर जब क्वान्टिटी इंक्रीज होता है तो लेस क्वान्टिटी डिक्रीज सो लेस फ्लो टेम्परेचर ये भी हो सकता है एज वेल एज क्वालिटेटिव इंक्रीज एग्जाम्पल इन प्योरिटी पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डिक्रीज में चेंजेस इन द कम्पोजिशन हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिक्सर एडिशनल रिएक्शन इन द रिएक्शन और अदर लोकेशन फीड चेंजेस सो ये सब गाइड वर्ड्स हैं अदर देन नथिंग ऑफ द इंटेंट हैपन कम्प्लीटली डिफरेंट अगर्स सो ये सारे आपके गाइड वर्ड है जब ये स्टडी हैजब को अप्लाई किया जाता है ये गाइड वर्ड ही फाइंड आउट करते हैं रस को हैजब एग्जाम्पल की बात करें फॉर एग्जाम्पल हैजब नोट मे बी अ डार्क टैंक दैट पॉम्स आर टैंक टू द प्लांट एवरी डे द डिजाइन इंटेन इज द ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम द टैंक टू प्लांट पॉसिबल डिविशन फ्रॉम द इंटेन आर इवेल्यूट यूजिंग गाइड वर्ड सच एज द लेस देन मोर देन रिवर्स नो एंड अदर्स सो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया लिक्विड ट्रांसफर करने का वन टैंक टू अनदर टैंक Uh, उसमें कुछ गाइड वर्ड्स हम लगा सकते हैं क्या हो सकता है गाइड वर्ड लेस हो रहा है मोर हो रहा है या रिवर्स हो रहा है है ना लिक्विड जो ऑयल है उसकी बात कर रहे हैं उसके बाद हम बात करें यहाँ पर हजब एग्जाम्पल की सो दस पॉसिबल डिविशन फ्रॉम द डिजाइन टेन वुड बी कुल लिक्विड क्वांटिटी ट्रांसफर लेस देन इन टेन लिक्विड फ्लो रिवर्स डायरेक्शन फ्लो प्लांट टैंक एंड सो अंटिल ऑल पॉसिबल डिविशन आर एनालाइज तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमने इससे पहले गाइड वर्ड की बात की थी वही गाइड वर्ड यहाँ पर लगाया जा रहा है और यहाँ पर आई मीन यूज किया जा रहा है एग्जाम्पल इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखें ना एवरी डिविशन इज एनालाइज एंड मिटिगेट वाई एडिकुएट मेजर्स मिटिगेशन में बी मल्टीपल और इच डिविशन ऑल नोट्स नीड टू बी एनालाइज इन दिस मैन हो सो जितने भी नोट्स हैं गाइड वर्ड्स सब इसमें यूज किए जाएंगे और जो डिविशन है यानी जो इंटेंट जो डिजाइन है और उसके बाद जो प्रोसेस में काम किया जा रहा है उन दोनों में क्या है डिफरेंसेस उसको फाइंड आउट किया जाता है हैजब टीम की बात कर लें सो इसमें टीम लीडर है टीम सेक्रेटरी प्रोसेस इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर कमिशनिंग ऑपरेशन इंजीनियर मैनेजर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर ये सारे इसमें लोग हैं जो टीम के मेंबर्स होते हैं और वो सारे के सारे ट्रेंड होने चाहिए प्लानिंग फॉर हैजब की बात करें सो सबसे पहले कैर आउट द स्टडी रिकॉर्ड द रिजल्ट ओके मे नीड द सेक्रेटरी ओके फॉलो अप द एक्शन नोटेड फाइनल रिपोर्ट कॉन्टेन रिजोल्यूशन ऑफ ऑल अकाउंटेड एक्शन मस्ट अपॉइंटेड सम वन एज लीडर टू चेक प्रॉपर एक्ट progress of actions team may meet again if answer to the question not simply lead to an action team may meet again if significant a significant design changes entered report so the ye ek process hai start karne ka jo bhi find out hoga usko noted note karenge aur isko record karenge uske baad fir isko follow up karenge is action ko aur isme jo team leader hoga wo usko regular iske actions ko progress ho raha hai nahi ho raha usko i mean usko close loop rakhega iske upar okay फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं जो रिविजन मैंने उसके आंसर करेक्शन के बाद फाइंड आउट किए जाएंगे एक प्लानिंग है जब का अब बात कर लेते हैं हैजब स्टडी फॉर्म की सो ये फॉर्म है जिसके थ्रू ये सब रिकॉर्ड्स होते हैं फाइंड आउट होते हैं जो भी सो so, डिविजन क्या है काजेस क्या है कॉन्सिक्वेंस क्या रिजल्ट उसका है एंड एग्जिस्टिंग प्रोविजन अभी क्या क्या कंट्रोल अभी हम लोगों ने कर रखा है एंड एक्शन और क्वेश्चन और रिकमेंडेशन सो आने वाले टाइम में क्या और छूट चुका है एग्जिस्टिंग कंट्रोल में अब न्यू कंट्रोल्स में क्या लगाएंगे ये सिंपली वही रिसमेंट है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं चाहे वो आयुष में किया हो या निबोश में किया हो 
तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा इसे हेजब स्टडी से रिलेटेड तो मुझे जरूर आप मेंशन करें वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट्स करें शेयर भी करें ओके सो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टे सेफ एंड हेल्दी